Today the sermon is about dedication. Arpanipu. Christu vargal, alaika patta vargal, Christu vay arindu aradikya odi vandirukkira yen anbu sagodharane sagodhriye. Varathukku uru murai, nyingal devanudi alayithi thedi odi varayirgal. Anna uru nalum Christu vukkul nyingal eppidi irukkanum yenru andavar virumbukiradai thaan. Inrikki parishu thaviyanavar unglo odu kuda pesu virumbukirar. Dedication, Colossian 3rd chapter, 23rd and 24th verse. Kolesir, Nirbangalil, Mundra Madiharam, Yiruvati Mundra with the Vasanathayum, Yiruvati Nala with the Vasanathayum, Yanakaganingal Vasi Pirgal Yendral, and the Rudian Amam, Magime Paduva Dage. Ningal, Katharagi Christaway, Savikaridinale, Men, Sudandra Magi, a Palane, Katharale, Perivirgal in Charind. Yede say dalum, Yede say dalum, are they Manishurik and Rasayamel? Are the Manishurik and Rasayamel? Katharik and Jay Manapuro my saying, Katharik and Re Manapuro maga ningle saying. In a key, eh? Peria peria wool yungle, Peria peria devanodi, a wool yetl and Nadan the ponangle, Silla Taduma Trutukula ye and Varanganungal Katerima. Among a yellow arme, pastor kage, pastor kage, pastor kaga, wood your punk. Devon Kaga Vodagre, I the Yenudaya Sabe, I the Yenudaya Devan, I the Yenudaya Devanudaya Alayam, I the Liar Yena Sonala Yena Saidalam, Yenudaya Panga Christuvokul Yepudi Yirka Vendam Yendri, Priyasa Padagara Manidanke, Devan Pradibalane, Alika Unmayulavaraga Yirkara, Nidi Muligal, Mundra Madiharam, I in the Araningal Vasikumbadi and Baiket to Gulgirin. You should know the concept of the message. Why your life is to be dedicated and to whom your life is to be dedicated. Yarukaga unga valke arpanika patta valke yaga yurka vendum. Yen ungluku or arpanika patta valke yurka vendum yen buddhadan. Aviyana var ungalodu kuda pesa virum bugara karya maga yurikaradu. Amen. Un suya butti in mail saya mel. Un suya butti in mail ni saya mel. Un muru irde todum. Un mulu irde yat todum. Katril nambikia irende. Katril nambikia irende. Un valigal elam our in any to call. Un valigal elam our in any to call. Upper the our un padigalai survey pertua. Upper the un padigalai avi survey pertua. He will direct you in which path you have to go. In Nadaka Vendi, Valigalai Umaku Bodhit, Nadatagra Devan, Sangi the Muppatran, the Yetta Pritan Chuligan. The God will instruct you what and where you have to go. In Anbu Sagodarne Sagodriye, in the Madatala Mudal, Katrudi, Sitatin Badi Walger, Walka, the Sitata Wal, the Nadapiti, our Sitatin Badi Saida Abdina, Kataima Namakella, Adathil, Vetri, Kataima Teruva. But in Niki Devan, Persitavian, our Pesa Vurmbugra Karium, the life should be a dedicated life. Manevi Kalyana Anna Udane Purishana Kenna Sayano, Pilaga Kenna Say, Pilla Petra the Cupper, Pilla Kenna Sayano, Pilla or the Walki Kenna Sayano, Yedrigal at the Kenna Sayano, Pilla Kapriwal, Pilla Nala Kenna Say, I the Yella Automatica Ur Mani the Naki Yel Bage, Devan Kudut Rikre, and the dedication and the and the Purpun and a Solomudi. Anna, I they Vada Adigamaga Yurka Vendia Karium Yena Abdina. Non Christuai Deva Maga Kunda Janam, non Yen Devanaki and Walke, Yepudi Arpanika Padavendum, Yen Walke Christuai Yepudi Pradibalika Vendum, Yen Walke Numutam, Christu Yepudi Magimiaga Velipada Vendum, Yengre, Yenda Mungulukule, or Sutaviana Vedeka Vimbagara. And the dedication warrant Yen Walke Yeduk, Yen Walke Yedukaga Arpanika Patrik, Yen Pirapi Yeduk. Now, ye wall on Christuvukal, Summa night the Kalama Varro, service attend Bandra, at the copper ning a irkring la Ilayan go to Yanakun the Riad, Ungulukun the Riad, Nangar Kurma Ilayan go to Ungulukun the Riad, Yananing a lar busy, very busy in Gulagma Pritak. See Ungla Kura Soldra and Mutan Daisi the Nanika thing, eh? This is all the Satan's yoke. See, making you busy under Satan's yoke. And the busy in Ravarti Adida Ungla Pria Yedo or Sulil Kati Vetchir. Yado or Vala, Yado or Kario, Kutuma Sulele, Christuvukul Ninga, one the Inea Padam Mudia, the Badiki, Umwalki, the other Prechen, one the Turk. Yenik and the Prechenikin, a Mukitum Kurtu Turk, in the Prechen a parasite Turk. 
என்னைக்கு பிரச்சனையை தூக்கி அந்த சைடு தள்ளி போட்டுட்டு என் அழைப்பு கிறிஸ்துக்கு என் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்கு நான் வாழ்றது கிறிஸ்துவுக்கு நீங்க முன்னேறி வர்றீங்களோ பிரச்சனை உன் பக்கத்துல நிக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஹலையா சொல்லுங்களேன் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் நாளைக்கு நான் என்னத்தை செய்வேன் நாளை என்னுடைய கணக்கு என்ன அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ் ஓடிட்டே தான் இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பாடு இருக்குது இன்னைக்கு கிறிஸ்து எனக்கு வந்தா நான் கடந்து போயிரும் இந்த வாரம் கூட நாங்க நைட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் இது உங்களுக்கு அருமையான செய்தியா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா என்னை கேட்டவுடனே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அப்ப ஜோஷ்வா சொன்னா சொன்ன ஆண்டு ஒரு வந்தா நம்ம கேளு ஜோஷ்வா வென் எவர் காட் கம்ஸ் மமா வில் கோ வித் காட் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது அம்மம்மா வி வில் ஆல்சோ கோமா ஐ வில் ஆல்சோ கம் வித் யூ நானும் ஆண்டவர் ரகசிய வருகையில் வரும் பொழுது உங்களோடு கூட நானும் வந்துருவாம்மா காட் நம்மளை எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவன் கேட்டான் அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா நான் சொன்னேன் கடைசி காலத்தில் உபத்திரவ காலத்தில் உண்மையை முத்தவமாக ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரங்க இந்த தேசத்தில் இருக்கவே மாட்டாங்க அப்போ அப்பா அப்பா அந்த காலத்தில் தேவன் வச்சுருந்தா தேவன் வைப்பார் இல்லைன்னா அப்பாவும் ரேப்சரில் வந்துடுவார் அப்படின்ன உடனே உடனே ஜோஷ்வா கேட்டான் அப்போ ரத்த சாட்சி அப்பா போயிடுவாரா அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு அவங்க அப்பா திரும்பி சொன்னார் டே அப்போ ரத்த சாட்சியாக நான் போக வேண்டாண்டா இப்போ உன் சபையில் இருக்கிற மக்களுக்கே நான் ரத்த சாட்சியாக தான்டா ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவங்க கேட்டான் வாட் இஸ் த மீனிங் அப்படின்னார் அவருடைய தரிசனத்துக்கும் அவருடைய அர்ப்பணிக்கும் அவருடைய விளைக்கரையத்திற்கும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் அர்த்தம் அவளுடைய விளைக்கரையத்திற்கும் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நீ விளக்கி விட்டு ஒரு புதிய மனுஷியாக எனக்காக நீ வந்து அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார் அலலுயா சொல்லுங்களேன் சின்ன வார்த்தையின் நிமித்தம் சின்ன பேச்சின் நிமித்தம் நீங்கள் ஒன்று பேதரூல ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை எடுத்து வாசிங்களேன் சிந்தனையை நீ என்ன பண்ணணும் வாசிங்க என்ன அருமையான வசனம் பாருங்கள் பேதரு சொல்கிறது முதல்ல உன் மைண்டை சரி பண்ணணும் மைண்டே நமக்கு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அப்புறம் எங்கள் மைண்டை சரி பண்ணுறது ஒன் பீச்ச ஒன் தேர்ட்டீன்த் வாய்ஸ் ஆகையால் நீங்கள் ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டி கொண்டு மனதின் அறையை கட்டிக்கொள் கிரெட் யுவர் லாயின்ஸ் ஆ தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருந்து தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் உங்களுக்கு அளிப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களா இருங்கள் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவரா இருங்கள் கீழே வாசிங்கம்மா நீங்கள் முன்னே உங்களை அறியாமையினாலே இங்க பாருங்க நீங்க முன்னே அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின் படி இனி நடவாமல் இச்சை என்படி நீங்கள் நடவாமல் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளா இருந்து கீழ்படுகிற பிள்ளைகளா இருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தரா இருக்கிறது போல உங்கள் அழைத்தவர் பரிசுத்தரா இருக்கிறதை போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தரா இருங்க நீங்களும் உங்கள் நடக்கை எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தமா இருங்கள் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதி இருக்கிறார் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் தேவன் பரிசுத்தமா இருக்கிறார் அதனால் அவருடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தமா இருக்க விரும்பு விரும்புகிறார் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்க ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளை எப்படி இருக்குன்னு ஆசைப்படுறாரு தன்னை போல தன்னை விட நல்ல மேன்மையான இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் ஒரு லாரி டிரைவர் தன்னை பொண்ணை படிக்க வச்சு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக்கி யூடியூப்ல பெரிய ஃபேமஸா போயிட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணு படிச்சு அந்த பொண்ணு தன் தகப்பனுக்கு பேரும் புகழையும் ஊட்டி கொடுக்கறது இன்னைக்கு அதுதான் நான் கிறிஸ்துவம் விரும்புகிற காரியம் உன்னை ரச்சிக்கப்பட்டு அலங்கரிச்சு உன்னை அத சேத்துல இருந்து பாவத்தில் இருந்து தூக்கி உன்னை சிம்மாசன தண்டையில கொண்டு போய் நிக்க வைக்க விரும்புகிற கர்த்தருக்கு உன் வாழ்க்கையினுடைய பிரதிபலன் எப்படி இருக்க வேண்டும் யூ திங்க் யுவர் லைஃப் இஸ் டெடிகேட்டட் சிஸ்டர் This Bible what you have in your hand. In the Vedagam amungal karatthila nengal vaitth irukkirudhu. Ungalayam ennayam nyayam thirukkum. Hallelujah chillingale. Hallelujah chillingale. Hallelujah chillingale. Now I'm going to tell Joshua to tell you. See whatever you talk God is watching. You are talking about one word to Christ. You are talking about what you are talking about. You are talking about what you are talking about. அலலோயா சி உங்க மைண்டுக்குள்ள அது வரணும் ஏன் அழைச்சாரு எதுக்கு அழைச்சாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா அழைக்கும் போது நான் சொன்ன ஆண்டவரே நான் உங்களுக்காக உண்மையா வாழ ஆசைப்படுறேன் ஆண்டவரே 
உமை விட்டு விலகாதபடி டெய்லி என்னோட ஜபமே அதுதான் இருக்கு உங்களை அசிங்கப்படுத்துற வாழ்க்கை என் வாழ்க்கையில என்னைக்கு வந்துடக்கூடாது ஆண்டவரே ஜோஷ்வா கிட்டே எப்பவுமே தலையில கை வச்சு ஜெபி இந்த பிள்ளை வளரும் போது உங்க நாமத்தை தூஷிக்க கூடாது இந்த பிள்ளை வளரும் போது உங்க நாமத்துல கலங்கம் வந்துடக்கூடாது ஆண்டவரே இது என்னோட ஜபம் நான் நான் இப்ப எடுக்கிற பிரயாசம் எத்தனையோ பிரச்சனை இந்த ஊழியத்துல வந்துச்சு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் கூட இருந்தவர்களுக்கு தெரியும் போனவர்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஒரு செகண்ட் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனசு துடிச்சாலும் கூட ஆவியானவர் ஒரு செகண்டும் கூட அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுக்க கிடையாது எதற்காக நீ அழைக்கப்பட்டார் பாஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இந்த ஊழியத்தில் கர்த்தர் என்னை கொண்டு வந்து வைக்க கிடையாது ஐ எம் ஐ எம் டெடிக்கேட்டட் டு திஸ் மினிஸ்ட்ரி நீங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இயேசு சுகமளிக்கிறார் ஊழியத்துக்கு கர்த்தர் என்ன நியமிச்சிருக்கிறார் இந்த பாஸ்டர் திருமணம் பண்ணினதுனால தான் எனக்கு இந்த டெடிக்கேஷன் யாரும் என்னை தப்பாக நினைக்காதீங்க நீங்கள் அது வேணும் அது ஒரு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பாக இருக்கலாம் அவருக்கு மனைவியாக இருக்கிறது ஒரு பொறுப்பாக இருக்கலாம் பட் கர்த்தருடைய பிள்ளையாக இந்த ஊழியத்துக்கு வேலை செய்யும்படியாக தான் கிறிஸ்து என்னை அழைத்திருக்கிறார் நீங்கள் முதல் அதை புரிஞ்சுக்கணும் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் வந்த பொழுதும் கூட ஐ திங்க் ஒரு ரெண்டு நாலு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது நாலு வருஷம் இதே சபையில் இங்கே அப்போ எஸ்தர் தான் இங்கே இருந்தான்னு நினைக்கிறேன் தெரியல நான் ஜபிச்சுட்டு போகும்போது சொன்னேன் இந்த ஊழியத்தில் தேவன் என்னை வைக்காவிட்டால் நான் இந்த இடத்துல இன்னும் நான் நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு கிளம்பி போனேன் இந்த சபையை விட்டு வெளியில் போகும்போது சொன்னேன் இட்ஸ் ட்ரூ இன்சிடென்ட் என் டெடிக்கேஷனை கர்த்தர் கட்டாயம் ஒரு நாள் அங்கீகரிப்பார் மனிதன் அங்கீகரிக்கிறாரோ அங்கீகரிக்கல அதுதான் சொல்லுது மை ரிவார்டு வில் கம் ஃப்ரம் தி ஹெவன் ஏ மென் ஐ எம் நாட் எக்ஸாஜுரேஷிங் தட் வாட் ஐ ஹேவ் டன் பட் ஐ எம் டெல்லிங் த கான்செப்ட் ஒரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை என்ன கேட்பாங்க கல்யாணம் ஆகி நீங்கள் எங்கே வெளியூர் போயிருக்கீங்க நான் எங்கே வெளியூர் போனதே கிடையாது கல்யாணம் ஆகி நீங்கள் எந்த ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துருக்கிறீங்க நான் எந்த ஊரையும் சுற்றி பார்க்க கிடையாது ஐ டோன்ட் ஹாவ் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் என் வாழ்க்கை அப்படி நான் என் மைண்டை என் ஆண்டவருக்கு நான் அப்படி டெடிக்கேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு நீங்கள் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது என்னுடைய அர்ப்பணிப்பது என் தேவனுக்கு நான் செய்யணும் பிள்ளை பாக்கியம் இல்லாத பொழுது ஆண்டவர்கிட்ட கதறி அழுத ஆண்டவரே பிள்ளையை கொடுங்க முதல் பிள்ளை தவறினதுக்கு பிறகு ஏழு வருடங்கள் பிறகு தேவன் கர்ப்பத்தின் கனியை ஆசிர்வதித்தார் நான் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிச்சேன் எனக்கு ஒரு பிள்ளை பாக்கியத்தை கொடுங்க அந்த பிள்ளை உமக்கென்று வாழ்ந்து உங்களோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு மட்டும் அந்த பிள்ளை கொடுங்க நான் எனக்காக பார்க்கணும் என்னை திரும்பி பார்க்கணும் என்னை எனக்கு அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆண் ஆண்டவர்கிட்ட இன்னும் இன்னும் வரைக்கும் கேட்க கிடையாது கர்த்தர் சாட்சி ஹி ஹேஸ் டு டூ ஏ மினிஸ்ட்ரி லார்ட் அதை சொல்லி கொடுக்க அதை பயிற்சி விற்க எனக்கு மட்டும் கிருபையை கொடுத்துருங்க எனக்கு தெரியாது ஐ டோன்ட் நோ நான் என்ன யோசிக்கிறேன் ஜோஷ்வா என்ன யோசிக்கிறான் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது the dedication has to come out of your mind un sindhanai ku un sindhaya modala kattu vyadhi 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 kudumam 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 ennaiku ootukaran unni thittam irukka poraaru kaattaiy thittida da irpar ennaiku manaviyoda vaai adakka mudiyum adakkave mudiyadhu life la endha pombaiyoda vaai adakkave mudiyadhu it's very difficult parsu thaavi enudaiya naama magimai ulla avargal mattum da amidhiya poga mudiyum adhu oru kurippetta time varaikena adukapra avum thirupi yera aarambippaanga நான் சொல்கிறேன் தட்ஸ் வாட் ஐம் சீங் இந்த ஐசியத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டவருடைய வாழ்க்கை என் வாழ்க்கை யாருக்காக இல்லைங்க என் வாழ்க்கை யாருக்காகன்னு கிடையாது கிறிஸ்துவுக்காக என் வாழ்க்கை இந்த மாதத்தில் ஒரு முடிவெடுங்க புதிய வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் போக போகிறீங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்குது அடுத்தது உபவாச நாட்கள் சபையின் உபவாச நாட்கள் இருக்குது இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா தேவன் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி புதிய வருஷத்துக்குள்ளே நன்மைகளை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனையோ சாக்ரிஃபைஸ் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு பெண் தன் குடும்பத்துக்கு செய்கிற சாக்ரிஃபைஸ் மட்டும் அளவே இருக்காதுங்க தன் பிள்ளைக்காக எத்தனையோ பெண்கள் நம்ம சபையில் எத்தனையோ தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைகள் இருக்காங்க நல்லா பாருங்க எத்தனையோ கணவன் மாதிரி இல்லாத தாய்மார்கள் நம்ம சபையில் இருக்கிறாங்க நிமிஷத்தில் அவங்க நினச்சா எப்படி வேணாலும் வாழ்க்கை வாழலாம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அது புரியுமா புரியாதான்னு எனக்கு தெரியல சில நேரம்லாம் இருதயம் வலிக்கும் இந்த பிள்ளைகள்லாம் நிமிஷத்தில் தாயை தூக்கி வீசி எரியும் ஆனால் அந்த தாய் என்ன வயசு என்ன டெட் அந்த வயசு வரும்போது தான் தெரியும் அந்த டெடிக்கேஷன் என்ன என் தாய் சின்ன வயசில் வாயும் வைத்தியம் கட்டிட்டு என்னை வளர்த்தாங்களே அப்படின்னு உனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் போது தான் உனக்கு தெரியும் அந்த அருமை நல்லா தெளிச்சு டெடிக்கேட்டட் லைஃப் இல்லாத இடத்துல பிரதிபலனை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது அதுதான் பரிசு தாவியானவர் விரும
அருமையாக ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தை the reward is from the lord நீ யாருக்காக ஓடாத மனுஷனுக்காக எல்லாம் ஓடாத மனுஷ எப்பேர்பட்ட மனுஷனா இருந்தாலும் உன்னை தூக்கி வீசிடுவான் கண்ணே மணியே தேனே பொனே எல்லாம் சொல்றவன் நம்மளை தூக்கி வீசுவாப்ல கிறிஸ்து உன்னை தூக்கி வீசவே மாட்டார் அரவணைக்கிற தேவன் ஆஹ் வாசிங்களேன் நீங்கள் கத்திராகி கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே நீங்கள் கத்திராகி கிறிஸ்துவை நீங்கள் சேவிக்கிறதுனாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கர்த்தராலே பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் அதை மனுஷருக்கு என்று செய்யாமல் மனுஷருக்கு என்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் ஆங்கிலத்தில் அழகா இருக்கு நோயிங் தட் ஃப்ரம் த லார்ட் யூ வில் ரிசீவ் த ரிவார்ட் ஆஃப் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தேவனிடத்துல இருந்து மட்டும்தான் நீங்கள் சுதந்திரத்தினுடைய அதாவது நீங்க சுதந்திரிக்க போகிற அந்த கிப்ட் யார் இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு வரப்போகுது தேவனிடத்துல இருந்து தான் வரப்போகிறது நீங்க நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிரசுத்த ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக கிறிஸ்துவனுடைய பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில வருகிற எல்லா நன்மைகளும் ஜோதிகளின் பிதாவனிடத்திலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிறது அலலோ அக்கார்டிங் டு த ஜேம்ஸ் சாப்டர் பாருங்க கிறிஸ்துவ பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவை நம்பி வாழ்கிறவருடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற எல்லா நன்மைகளும் அவரிடத்திலிருந்து மட்டும்தான் வருகிறது வசனம் சொல்லுது ஃபார் யூ சர்வ் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நீங்க அவருக்கு சேவை செய்தது உன் வாழ்க்கையை நீ அவருக்கு அர்ப்பணித்தது நிமித்தம் உன் வாழ்க்கையை அவருக்கு நீங்க கொடுத்தது நிமித்தம் அதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன் சினிமாக்கு போக தெரியாதா பப்புக்கு போக தெரியாதா இல்ல டிஸ்கோத்திக்கு போய் ஆட தெரியாதா என்ன வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு உலகத்தில் இல்லாம இருக்குது ஆனா ஏன் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து எதுவும் வேண்டாம் நம்ம ஆண்டவருக்காக உண்மையா இந்த அர்ப்பணிப்பு இது தேவையில்லாத காரியங்கள் இது இல்லாத சூழ்நிலை எல்லாத்தையும் விடுறோம் பாருங்க இதெல்லாம் அற்பமான காரியங்க இதெல்லாம் விடுங்க எனக்கெல்லாம் வேண்டாங்க ஆயிரம் பேர் என்னை வந்து சொன்னாலும் சரி குடி குடி குடின்னு ஒருத்தன் சொல்றான் நீ குடிச்சாத்தான் நல்லது இவா எங்களுக்கு வெளியில பிஸ்னஸ் இருக்கு பிஸ்னஸுக்கு போறவன் எப்படி குடிக்காம இருக்கிறது பரலோகம் போறவன் குடிக்க முடியாது நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்காங்க நீ பிஸ்னஸ் ஆய் பிஸ்னஸ் உலகத்தையே ஆதாயப்படுத்தி உன் சொந்த ஆத்மாவை நீ நட்டப்படுத்துவது என்ன நல்லா யோசிச்சு பாரு நீ பெரிய கோடீஸ்வரனா நீ வாழலாம் ஆனா கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையானவனா நீ வாழலன்னா நீ பரலோகம் போக முடியாது இங்க வேணா நீங்க அழகாக ஏசி போட்டுக்கிட்டு நிக்கிறது ஏசி குளிக்கிறது ஏசி நடக்கிறது ஏசியில இருக்கலாம் பட் கிறிஸ்து இல்ல அப்படின்னா நரகம்தான் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கிறிஸ்து இல்லைன்னா நரகம் போன வாரம் அடுப்புல வேலை செய்யும் போது கை சுட்டுருச்சு அப்ப நான் யோசிச்சு பயங்கரமா சுட்டுருச்சு தப்புன்னு எனக்கு யோசனைச்சு ஐயோயோ இந்த சூடே தாங்க முடியலையே நரகத்தை வடச்சிட்டிக்குள்ள போட்டு வருத்தா எப்படி இருக்கும் அப்ப டக்குன்னு எனக்கு யோசனைச்சு ஏசப்பா என்னை காப்பாத்திருங்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை ஒரு சின்ன சூடு உடம்பு தாங்க மாட்டீங்க ஒரு சர்வசாதாரணமா இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி சொல்றாங்க என்ன பொய் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுறது இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மன்னிக்கிறது கிடையாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குறை பேசிக்கிறது அன்பு செய்யறது கிடையாது நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களா நீங்க இன்னைக்கு திருவிருந்து வேற எடுக்க போறீங்க அப்பத்தையும் அவருடைய சரீரத்தையும் அவர் சிந்தன ரத்தத்தையும் பருகிறதுக்கு ஓடி வந்திருக்கிற என் சகோதரனை சகோதரியே வாழ்க்கையில் அர்ப்பணிப்பு இல்லை என் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்கு இல்லை என் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்காகத்தான் இருக்கணும்னு முடிவை எடுத்துட்டு நீங்கள் அதில் திருவிருந்தில் பங்கு பெற்று பாருங்க தேவனுடைய ரத்தத்தின் மகிமையும் அவர் சரீரத்தில் இருக்கிற அந்த அப்பத்தின் ஜீவனும் உங்களுக்குள்ள ஊடுடி கடந்து வரும் கலலையா சொல்லுங்களேன் கலலையா சொல்லுங்களேன் அவர் இல்லைன்னா நான் இன்னைக்கு என்னமோ எங்கேயோ போயிருந்திருப்பேன் அவர் இல்லைன்னா மண்ணோட மண்ணாக போயிருந்திருக்கலாம் கொரோனா வந்து அழிச்சிட்டு போச்சு எத்தனையோ பேர்த்த குவியல் குவியலாக தூக்கிட்டு போச்சு யோசிச்சு பாருங்க நமக்கெல்லாம் ஜீவனை எது கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரு குறை பேசுறதுக்கு ஜீவனை கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரா குற்றம் பேசுறதுக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்காளா வாலிப தங்கச்சி உனக்கு எதுக்கு ஜீ கொடுத்துருக்கிறாரு பாய் ஃப்ரெண்டோட சுற்றுறதுக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்காரா கிறிஸ்து உன்னை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறார் அம்மா அப்பா கண்ணில் விரல் விட்டு ஆட்டிடலான்னு மட்டும் நீ நினைச்சிட்டே இருக்காது உன் வாழ்க்கை பரிசுத்த பி ஹோலி ஃபார் ஐ ஆம் ஹோலி கர்த்திற்காகத்தான் நீ வாழ போகிற நீ கிறிஸ்துவுக்காக மனவாட்டிரூம் அந்த பயம் உன் இருதயத்துல இருக்கணும் உலகம் கொடுக்கற ஆசைகள் எல்லாம் பத்து நிமிஷத்து சுகம் குப்ப ஒண்ணும் கிடையாது நாள் வரும் பொழுது தேவனுடைய மகிமை என்னன்னு நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சரி இந்த வேதத்துல யாரெல்லாம் அர்ப்பணித்தார்கள் யாரெல்லாம் தேவனுக்காக தான் வாழ்க்கையை கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு உதாரணங்களை சொல்லி 
வாழ்க்கையில் பரிசுத்த தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி கட்டாயம் ஒரு திருப்பு முனை வேணும் என் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்காக வாழணும் இனி நான் சும்மா வாழ்ந்ததெல்லாம் போதுமையா எனக்கு இருக்குது கடமை பிள்ளையை பார்க்குற கடமை இருக்குது ஆனால் அதை விட முக்கியமான கடமை எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தவர் என்னை நரகத்திலிருந்து விடுவித்தவருக்கு நான் வேலை செய்ய வேண்டும் ஹலலையா சொல்லுங்களேன் அப்படி வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தால் சண்டே சர்வீஸை கட் பண்ணக்கூடாது அப்படி வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தால் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்ய ஆத்மா ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் வேலை செய்கிறவர்களாக இருந்தால் முழங்கால் படியிட்டு தேவ சமூகத்தில் கதறுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஹலலையா சொல்லுங்களேன் சொல் வசனம் எடுங்களேன் முதலாவது நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நபர் விசுவாசத்தின் தகப்பன் ஆபிரகாம் ஆதியாகமம் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்னை நான் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்ற எனக்கு வாசிங்களேன் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு தெய்வன் ஆபிரகாமை சோதித்தார் எப்படி எனில் அவர் அவனை நோக்கி ஆபிரகாமே என்றார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் வார்த்தை ஒண்ணுமே கிடையாது ஆண்டவர் சோதிக்கிறாரா ஆசிர்வாதத்துக்கு கூப்பிடுறாரா இல்ல என்னத்துக்கு கூப்பிடுறாரான்னு தெரியல இந்த டெடிக்கேட்டட் பீப்புளோட மைண்ட் எப்படி இருக்கும்னா சொன்னதை போய் செஞ்சிடுறான் ஆண்டவரே கூப்பிட்ட சத்தம் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் தலை குப்புற உளுந்து இதோ அடிமை நான் நிற்கிறேன் ஆண்டவரே இதோ அடிமை நான் நிற்கிறேன் ஆண்டவரே ஆப்ரகாம கூப்பிட்டு சொல்றாரு சோதிக்க கூப்பிட்டாரா எதுக்கு கூப்பிட்டாரா என்னத்த கூப்பிட்டாருன்னு தெரியாது கூப்பிட்ட அடுத்த சத்தத்துக்கு ஆப்ரகாமனுடைய இதோ நான் இருக்கிற ஆண்டவரே ஹியர் ஐ ஆம் ஃபார் யோர் கால் ஐ ஆம் ஹியர் டு டூ யோர் சர்வீஸ் கத்தி எடுத்து ஓங்கி ஈசாக்க பலியிட கொடுக்குறது உனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததை அவர் பறிச்சுட்டு எடுத்துட்டு போக மாட்டார் ஆனாலும் வழிவிடு இடத்துல மகனம் படுக்க வச்சு அந்த மகனும் பாருங்க எவ்வளோ அருமையான மகன் பாருங்க அப்பா எதுக்கு படுக்க வை படுக்க வைக்கிறது தெரியாதா வெட்டுறதுக்கு தான் படுக்க வைப்பாங்கன்னு அந்த பிள்ளை கையும் கட்டி படுக்க வச்சு ஏன்பா என்னை இது பண்ணுறேன் அவன் எந்திரிக்கவே இல்லையே பிரசுத்த ஆண்டவர் இருக்கிற இடத்துல என்றைக்குமே கீழ்ப்பிடிதல் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நல்லா ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்குள்ளே தேவ ஆவியானவர் இருக்கிறனாலே உங்களுக்குள்ளே கீழ்ப்படிதல் இருக்கும் எதிர்த்து எதிர்த்து பேசவே மாட்டிங்க வாக்குவாதமே வராது சாம் சுந்தரையா ஒரு செய்தியில் பேசுகிறார் அருமையாக இருக்குது சாம் சுந்தரையாவோட செய்தி கேட்டு நான் இன்னும் திருந்திக்கிட்டே தான் இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய எல்லா கார் பெருசுத்த ஆண்டவர் என்ன கார் எனக்கு கொடுத்தாலும் சாம் சுந்தரையா மெசேஜ் ஓடிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் நான் ஆண்டவரோட பேசுகிறேன் எனக்கு கிடைக்கிற தனியான டைம் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு புக்கில் படித்தாராமா ஜான் வெஸ்லி பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் நல்லா கவனமாக கேளுங்க பிரசங்கத்தில் வந்து ஒரு பொண்ணு பிரசங்கம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு லேடி வந்து ஜான் வெஸ்லி பார்த்துட்டு சொல்லிச்சாமா மெசேஜ் இஸ் வெரி குட் ஃபஸ்ட்டு எவ்ரி திங் இஸ் வெரி குட் நீங்கள் கட்டி இருக்கிற டை போ டை மட்டும் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கு பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிச்சாம் உடனே ஜான் வெஸ்லி புல்பிட்டு விட்டு கீழே இறங்கி வந்து சொன்னாராமா இஸ் எனிபடி இஸ் ஹேவிங் த சிசஸ் கத்திரிக்கோள் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டாராமா உடனே அங்கே இருக்கிறவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கத்திரிக்கோளை கொடு உடனே அவர் டையை கழட்டி அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு அந்த லேடி கூப்பிட்டு இதை நீங்கள் சரி செய்யுங்க அப்படின்ன உடனே அந்த பெண் வந்து கத்திரிக்கோள் எடுத்து கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஜான் வெஸ்லி கிட்டே கதை மறுபடியும் டையை கொடுத்துச்சாமா அப்போ அவர் மறுபடியும் போட்டாராம் இப்போ ஓகேவா சிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டாராமா உடனே அந்த பொண்ணு ஓ பாஸ்டர் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கீங்க சான்ஸே இல்லை பாஸ்டர் இப்போ தான் பாஸ்டர் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சாமி ஜான் வெஸ்லி மறுபடியும் சொன்னாராமா எனக்கு ஒரு கத்திரிக்கோளை கொடுங்கன்னு கேட்டாராமா அப்போ அந்த பொண்ணு அந்த லேடி சொல்லிச்சு உங்கள் நாக்கு ரொம்ப நீளமாக இருக்குது அதை நான் கட் பண்ணி விட்டுடலான்ட்டு இருக்கிறேன் பிரசங்கத்தை கேட்க நீ வந்தாயா பாஸ்டர் எப்படி ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்கிறான்னு டையை போட்டு நாக்கு அடக் நான் வடக்குமே கிடையாது எதுக்கு சபைக்கு நீ வர்ற உன் டெடிக்கேஷன் எதுக்கு இருக்குது தேவ வார்த்தை உனக்குள்ள கிரிய செய்ய வேண்டும் பரிசுத்த தேவனுடைய வார்த்தை உனக்குள்ள கிரிய செய்ய வேண்டும் இன்னைக்கு நான் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தை கேட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் நான் புது மகளாக மாற வேண்டும் நான் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மகளாக இருக்க வேண்டும் எவ்ரி டே யுவர் பிரேயர் ஷுட் பி லைக் தட் உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு கரெக்ட் யுவர் செல்ஃப் நீ பேசும்போது ஆண்டவரோடு நீ நடக்கும் போது ஒரு வாக்கிங் போறியா தேவனோடு கூட பேசி இப்போ வாக்கிங் போகும்போது அவன் என்ன ட்ரெஸ் போடுறான் இவன் என்ன ட்ரெஸ் போடுறான் அந்த கடையில் என்ன நகை இருக்கு இந்த கடையில் என்ன இதெல்லாம் நீ உறுப்புறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எங்கே டைம் கிடைக்குதோ எங்கே டைம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல நீ தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க வேண்டும் ஹலோ லோவியா அவருக்கு அவரோட சத்தம் உனக்கு கேட்குதோ கே
உன் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு பேசிட்டே போங்க எவன் வேணால் உன்னை பைத்தியம்னு நினைக்கிட்டு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது கிறிஸ்துவை தேவம் என்று எண்ணிக்கொண்டுகிறவர்கள் எல்லாத்தையும் இந்த உலகம் என்னன்னு சொல்லுது பைத்தியம்தான் சொல்ல போகுது சலோ சலோ ஒரு நாள் பைத்தியமெல்லாம் பைத்தியமெல்லாம் பரலோகத்தில் இருக்கும் ஞானிகள் எல்லாம் வடச்சட்டியில் வறுத்துட்டு இருப்பாங்க ஈன்னு கத்திட்டு உட்காந்துருப்பாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்தையே நான் ஜெயிச்சுட்டேன் உலகமே எனக்கீழ இருக்குது ஐ கேன் பை த வேர்ல்டு யூ கேன் நாட் பை கிரைஸ்ட் நம்மளையெல்லாம் அவர் விலை கொடுத்து வாங்கிட்டார் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ரத்தத்தை சிந்து விலை கொடுத்து வாங்கின தேவனுக்கு நீங்களும் நானும் என்ன வாழ்க்கையில் செய்கிறோம் என்ன பிரதிபலன் எதிர்பார்க்குறோம் காசு வேணும் வீடு வேணும் காரு வேணும் புது புது வாழ்க்கை வேணும் ஆய் நோ 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 இதெல்லாம் கருத்தர் தருவார் எப்போ உன் இறுதியம் அவருக்குன்னு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு தான் உன் இறுதியம் அது மேலே நாட்டமாக இல்லை அப்படின்னா அவர் கொடுத்துருவார் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருவார் எடுத்துக்கோ 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 எடுத்துக்கோன்னு கொடுத்துருவார் எத்தனை ரூபா வந்தாலும் உன் கையில் தங்காது இவன் தேவ ராஜ்யத்துக்கு தான் இவன் அதை விதைப்பான் அப்படின்னா வாசல்கள் திறக்கப்படும் தலையா சொல்லுங்களேன் நீயே பிசு கொடுக்குற கர்த்தருக்கு கொடுக்கறதுலையும் எண்ணி 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 தான் கொடுப்ப உங்கள் கையில் எப்படி ஆண்டவர் பணத்தை கொடுப்பார் சொல்லுங்க நமக்கு முன்னாடி நிற்கிற ஒரு சகோதரனை நேசிக்க முடியல உதவ முடியல அவனுக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை செய்ய முடியல உனக்கு பாக்கியம் கையில் காசு இருக்கு ஆனாலும் செய்யறதுக்கு உனக்கு மனசு வரல அப்படின்னா நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவம் கிடையவே கிடையாது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவம் கிடையாது அது எந்த இனமாக இருக்கட்டும் எந்த மொழியாக இருக்கட்டும் எந்த மார்க்கமாக இருக்கட்டும் அவன் மனுஷன் அவ்வளோதான் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் God did not create any human being as a Muslim, as a Judas, as a Christian, as a Hindu or whatever religion. What is the same thing? The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. You can tell me. You can tell me. You can tell me. You can tell me. No, no, no. They are human. They are human. If you tell me what you are doing, they will be able to tell me what you are doing. They will be able to tell me. என்னை நே உன்னை நேசிக்கிறது போல நீ பிறரை நேசித்த பிகெஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் வெரி சிம்பிள் கமாண்ட்மெண்ட் யூ ஹாவ் டு ரிஃப்ளெக்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பழையேற்று தீர் பழையேற்று தீர்க்க பல ஏற்பாட்டின் தீர்க்க தரிசிகள் யாரா அவனை எதிர்த்து பேசிட்டு அவ்வளோதான் சாபத்தம் போட்டுருவாங்க கரடி வந்து அவனை கிழிச்சு கிழிச்சு கோ குப்புன்னு கோ சுக்குநூறா கொண்டு போட்டு போயிரு இதெல்லாம் பழையேட்டு பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்க தரிசிகள் புதிய ஏற்பாட்டில் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்ததுக்கு பிறகு போயிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் அவர் மேலே வந்து கிழிச்சிட்டு போச்சு அவர் அமைதியாக நின்னார் நேசிச்சார் பொறுமையை காத்து கொண்டார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அவர் ஜெயிக்க போறாருன்னு ஹி நியூ தட் ஹீ வில் வின் எவ்ரி திங் அவர் அப்போ மட்டும் கோபப்பட்டிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் சர்ச்சுக்குள் உட்காந்துருக்க முடியாது நீங்களும் நானும் சர்ச்சுக்குள் உட்காந்துருக்க முடியாது மேஜையிலிருந்து விழுகிற துணிக்கை மட்டும் போதுன்னு ஒருத்தி வந்து கேட்டாலே அந்த துணிக்கையினால நம்மெல்லாம் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் யூத குலத்துக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்க வந்த தேவன் யூதர்களை ரச்சிப்பதற்காக தன் தன் ஜீவனை கொடுக்க வந்த தேவன் ஆனால் அந்த அன்பு அந்த துணிக்கையினால இத்தனை ஜனம் பெருகுதே என் ஜனம் அழிந்து போகாத பிடிக்கு அவர் தன் நம்மளை எல்லாம் யோசிச்சிருப்பார் சிறுவையில் ஐயோ சங்கீதா இங்கேயோ கோயில் கோயிலாக சுற்றிட்டு தெரியுதே ஐயோ சங்கீதா விட்டா நரகத்துக்கு போயிருமே அப்படின்னு அப்போவே அவர் சிலுவையில் யோசிச்சிருப்பார் என் மக போயிடுவாளே ஏதா ஒரு பிரச்சனை வந்தால் எங்கிட்ட கோச்சுக்கிறா ஆனாலும் திரும்பி ஓடி வந்துடுறாருன்னு யோசிச்சுக்குவார் ஏன் ஆண்டவரே எப்படி செஞ்சீங்க ஏன் ஆண்டவரே அப்படி என்ன வேணாலும் கேளு அவர்கிட்ட கேளு மனுஷங்கிட்ட கேட்காத ஸ்டாப் ஆஸ்கிங் டு பீப்புள் யூர் ஆர் சப்போஸ் டு ஆஸ்க் டு த லார்ட் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அப்படி பழகி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அப்புறம் ஆசீர்வாதம் வரலன்னா திரும்பி ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க கட்டாயம் ஆண்டவர் இப்படி விட்டுறவே மாட்டார் எழுதி தர என் அப்பா உன்னை ஆசிர்வதிக்காம இருக்க மாட்டார் அலையா அப்ரஹாமை பார்த்து சொல்ற அப்ரஹாமை கேட்ட உடனே அப்ரஹாம் சொல்றார் ஹியர் ஐ ஆம் எதுக்கு ஆண்டவரை கூப்பிட்டீங்க நான் இருக்கேன் ஆண்டவரே நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் என்ன டெடிக்கேட்டட் லைஃப் பாருங்க நூறு வயசுல தான் ஒரு பிள்ளைய கொடுக்கிறார் இந்த பிள்ளையை தூக்கி கொஞ்சம் விளாண்டு சந்தோஷமா வாழ்ற வயசுல கொண்டு வந்து பலி பலி செலுத்துன்னு சொல்றாரு சோதிக்கிறாரு ஆனா ஆப்ரஹாமுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்பா அப்பா ரத்தத்துல மட்டும் வாழ மாட்டாரு அப்பா அன்புக்காக ஏங்குற கடவுளை தான் ஆராதிக்கிறோன்ட்டு ஜீவனை பறிச்சு அவர் என்ன சந்தோஷத்துல இருக்கிறாரா 
அவர் என்ன ரத்த காட்டு ஏரியா ரத்தத்தை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது நோ 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 இஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் காட் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் காட் அந்த இருதயத்தில் அவன் அர்ப்பணிக்கப்படுகிற அர்ப்பணிப்பு அப்பாவுக்காக நான் எதையும் கொடுப்பேன் அப்படின்னு அந்த ஏங்குகிற எண்ணத்தில் அவர் பிரியப்படுகிற தேவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உன் குழந்த உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுது அம்மா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத நான் இருக்கேம்மா நான் இருக்கேன் அந்த ஒரு வார்த்தை உன்னை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுதுன்னு பாரு ஒரு வார்த்தை உங்களை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்க தாய்மார்களுக்கு தான் தெரியும் தகப்பன்மார்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பிள்ளை மட்டும் சொல்லிட்டான் வேண்டாம்மா எனக்கு இது வேண்டாம் உங்ககிட்ட காசு இல்லை பரவாயில்லம்மா அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை சொல்லுது அந்த தாயும் தாப்பனுடைய இருதையும் படுற சந்தோஷத்துக்கு அளவே இருக்காது நீ ஐயோ நம்ம பிள்ளை நம்ம கஷ்டத்தையெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு உடனே அந்த தாய் தாப்பம் என்ன யோசிப்பாங்க எப்படியாவது காசு சேர்த்தி வச்சு இந்த பிள்ளைக்கு இதை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படித்தான் யோசிப்பாங்க யோசிப்பாங்களா யோசிக்க மாட்டாங்களா நார்மல் தாய் தாப்பம் இதை தான் யோசிப்பாங்க நான் அப்படி தான் யோசிப்பேன் சொல்லுவேன் ஜோஷ்வா எது கேட்டாலும் சொல்வேன் காசு இல்லை ஜோஷ்வா எடுத்தோன்னே வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் ஐ ஹாவ் நோ மணி ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு சொல்லிடுவேன் மணி இருக்கோ இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஐ ஹாவ் நோ மணின்றுவேன் ஓகேம்மா சாரிம்மா வி வில் சி நெக்ஸ்ட் டைம்மா ஹி ஹாஸ் டு நோ த வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்புறம் அவன் அவன் சொல்லுவான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவனுக்கே தெரியாமல் ஆர்டர் பண்ணி அதை வர வச்சிருவேன் நான் ஆண்டவருடைய நாமம் மயிமைப்படுத்தும் ஹி ஹஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி தேவன் விரும்புகிற அந்த இருதயத்தை தான் டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட் டெடிக்கேட்டட் மைண்ட் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அப்படி சொல்ல முடியும் மேன் அடுத்த உதாரணமாக ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ஒன்று பதினொன்று எடுத்து வாசிங்களேன் அன்றியும் தேவதூதன் ஒருவர் சொப்பனத்தில் யாக்கோபே என்றார் இதோ இருக்கிறேன் என்றார் முடிஞ்சது யாக்கோபே அப்படின்னு கூப்பிட்டோட யாரப்பா என்னை கூப்பிடுதுன்னு கேட்க கிடையாது அவனுக்கு தெரியும் ஆண்டவருடைய சத்தம் என்ன பரலோகத்திலிருந்து வர சத்தம் என்ன இதோ நான் இருக்கிறேன் இன்னைக்கு எத்தனை பேர்த்துக்கு இப்படி தோணும் என்னைய வாழ்க்கையில நமக்கு இருக்கு நான் ஆண்டவருக்கு என்னத்தை செய்வேன் என் தேவனுக்கு நான் என்ன பிரதிபலனை திருப்பி நான் திருப்பி கொடுப்பேன் என் சம்பாதியத்தை நான் கர்த்தருக்கு எப்படி விதைப்பேன் என்னுடைய பலனை எப்படி நான் கிறிஸ்துவுக்கு விதைப்பேன் என் ஜீவன தேவன் எனக்கு மீட்டெடுத்து கொடுத்த இந்த ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்கு எப்படி பிரயோஜனமாகும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் என் ஜீவன் எப்படி பிரயோஜனமாகும் எனக்கு குடித்த படிப்பு எப்படி பிரயோஜனமாகும் சில எப்படி பிரயோஜனமாகும் என்னுடைய ஞானம் எப்படி கிறிஸ்துவுக்கு பிரயோஜனமாகும் எனக்கோ ஃப்ரீயாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவேன் அப்போ சொல்லுவேன் இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் இயேசப்போ உன்னை நேசிக்கிறார் யோர் லைஃப் இஸ் கால்டு உங்களுக்காக கொடுத்தவருக்கு நீ என்ன பிரதிபலனை செய்கிற கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த மனைவியை கண்காண் கட்டசி வரைக்கும் கண் கலங்காமல் பார்த்து கொள்றதுக்கு எத்தனை புருஷன் மார்க்க இரவும் பகலுமாக போய் சம்பாரித்து மனைவிகளை எல்லாம் காப்பாற்றுறாங்க ஐயா நீ கட்டிட்டு வந்தது உன்னை திட்டுறதுக்கே நீ இவ்வளோ பிரயாசப்படுற உனக்கு ஜீவனம் கொடுத்தவருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை தான் தான் வாழ்க்கையவே தான் உடம்புல இருக்க அத்தனை ரத்தத்தையும் கொடுத்து நித்திய நித்தியமாய் அவரோடு கூட வாழ வைக்கப் போகிற அந்த தேவனுக்கு நீங்களும் நானும் என்னத்தை செய்கிறோம் வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்துக்கும் நீ எப்பேற்பட்ட வேலையில் வேணாலும் இருக்கலாம் உலகத்தில் நீ எந்த இடத்துல வேணாலும் கத்துற உங்களை கொண்டு போய் உயர்த்தி வைக்கலாம் ஜான்சன் புரிஞ்சிக்கோ நீ எங்கே வேணாலும் ஆண்டவர் உன்னை ஃபார்மசியில் நீ வந்து பெரிய கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்டாக நீ மாறலாம் ஆனால் உன் இருதயத்தில் தெரியணும் என் வேலை என் பிரயாசம் என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு என் அப்பாவுக்கு தான் முதல் ஆ மேன் அதை மட்டும் நீ இப்போவே விதைச்சிப்பாரு நவீன முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கார் என்னையா மூணு கோடி காரிய கருத்தர் கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவார் ஹலோயா ஹலோயா புரிஞ்சிச்சா அந்த அர்ப்பணிப்பு வேணும் ஏன் என் இயேசுவுக்கு நான் என்னத்தை செய்வேன் இந்த அர்ப்பணிப்பு இருந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் எல்லாமே அவுட் ஒன்றும் பக்கத்தில் நிற்க வாய்ப்பே கிடையாது தீவிரவாதி தீவிரவாதத்துக்கு எப்படி அர்ப்பணிக்கிறான் தெரியுமா தன் வாழ்க்கையை நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் தீவிரவாதத்தில் நான் இப்படி இருக்கணும்னு சின்ன அதுலேருந்து வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறாங்க சாகிறதுக்கு நீங்களும் நானும் வாழ்கிறதுக்கு வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க மாட்டேங்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு போன வாரம் எங்கேயோ கேரளாவில் ஏதோ ஒரு வெடிகுண்டு ஜெகோவா விட்னஸ் கூட்டத்தில் வெடிகுண்டு வெடிச்சுது அந்த வெடிகுண்டு போட்டவர் பேட்டி கொடுத்துருக்கிறார் நான் தான் போட்டேன்னு சொல்கிறார் என்ன ஏன் உலகம் மனுஷன் மனுஷ என்ன அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இதெல்லாம் என்ன அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இதெல்லாம் என்ன வாழ்க்கை தெரியுங்களா இன்றைக்கி பேஞ்ச முளையில் நே நாளைக்கு முளைக்குதுவார் கேளம் அதுதான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஆணி வேறு கிடையாது 
கிறிஸ்துவுடைய அன்பு என்னன்னு உணராத ஜனம் கிறிஸ்துவுடைய அன்பு உணர் கிறிஸ்துவுடைய அன்பு எதற்காக இந்த பூமியில விதைக்கப்பட்டது என்று அறியாத ஜனந்தான் இன்னொரு ஜனத்தை போய் அழிக்கும் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது எப்பேற்பட்ட மார்க்கமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜனம் அழியுதுன்னா உன் இறுதியும் துடிக்கணும் அதுதான் கிறிஸ்துவுடைய அன்பு ஒரு ஜனம் வேதனைப்படுது அப்படின்னா உன் இறுதியம் கலங்கணும் நான் என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவரே நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் ஆண்டவரே நான் இங்க இருக்கிறனே இந்த யோசனையே கிறிஸ்து அவங்களுக்கு பிரதிபலனை தருவார் ஃபர்ஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீ அப்படி யோசிக்கிறதுக்கே உன் இருதயம் இல்லையே வேர் இஸ் யோர் டெடிகேஷன் ஃபார் கிரைஸ்ட் யாக்கோப்பின் இடத்துல சத்தம் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் யாக்கோப்பு சொல்றாரு நான் இருக்கேன் யார் கூப்பிடுறது என்ன ராத்திரியில யார் என்னி பேசுறது கேட்க கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு சத்தம் வித்தியாசம் தெரியும் ஆவிக்குரிய பரலோகத்தினுடைய சத்தத்தை கேட்டு உணரக்கூடிய இருதயம் உள்ளவங்களுக்கு தான் டெடிகேட்டட் லைஃப் வரும் அலலையா சொல்லுங்களேன் அலலையா சொல்லுங்களேன் சாம்சுந்தரையா ஒரு செய்தியில் சொல்கிறார் அதாவது என்ன சொல்கிறார்னா மனசில் நினச்சிக்கு வராமா ஆண்டவரே ரெண்டு வேட்டி இருந்தால் எனக்கு நல்லா இருக்கும் ஆண்டவரே யாருக்கிட்டையும் கேட்க இந்நாள் வரைக்கும் அவர் சொல்லுவார் யாருக்கிட்டையும் எதையும் கேட்க மாட்டேன் ஊழிய ஆரம்ப காலத்தில் மூணு நாலு மாதம் ஊழியத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அருமையான ஐயா கோயம்புத்தூருக்காரு கவுண்டரு ரசிக்கப்பட்டு சென்னை ஊழியத்தில் சுந்தர ஐயா அவங்ககிட்ட போகிறார் அப்போ வீட்டில் நடந்துட்டு போகும்போது ஊழியம் முடிச்சுட்டு போகும்போது ரெண்டு ஏட்டி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஆண்டவரே உன்னையே துவச்சி துவச்சி போடுறதுக்கு சிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் தான் பேசிகிட்டே மனசில் பேசிகிட்டே போகிறார் போயிட்டு ஒரு அடுத்த நாள் ஒரு குடும்பம் வந்து சாம் சுந்தர ஐயாக்கிட்ட ஒரு பேகு கொடுக்க என்ன இது அப்படின்னு கேட்டாராமா எப்போவுமே யார் காணிக்க கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டார் ஏன்னா சுந்தரமையா இருக்கிற வரைக்கும் எந்த காணிக்கையுமே சாம் சுந்தரையா வரும் டிசிப்ளின்டு பாருங்க இதெல்லாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் இதெல்லாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம ஊழியக்காரங்க சொல்லி கொடுத்தா என்ன நினைப்பாங்க ஊழியக்காரன் பாக்ஸிசம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நோ 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 தட் இஸ் நாட் லைட் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய காரியங்கள் பெரிய பெரிய மூத்த ஊழியர்கள் அவங்க சாட்சிகளை சொல்லும் பொழுது நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்கணுமோ அவ்வளோ கற்றுக்கணும் அவர் சொல்கிறாரு சுந்தரமையா இருக்கிற வரைக்கும் அவர் எதுவுமே வாங்க மாட்டார் இப்போ சுந்தரமையா இல்லை சொல்லிட்டேன் ஐயா கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஆண்டு ஒரு உங்களுக்குன்னு கொடுக்க சொன்னதுனால அப்போ சுந்தரமையா கிட்டேயும் சொல்லிட்டு அந்த பேகை வாங்கிட்டாரம் வீட்டில் போய் பிரித்து பார்த்தார் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றி இருந்துச்சாமா வீட் வீட்டில் போய் பிரித்து பார்த்தம் பொழுது கரெக்டாக அவர் கேட்ட ரெண்டு தோத்திய ஆண்டு அவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஹலோ இல்லையா வே உன் தேவை என்னவோ அதை அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு நீ பேசாமல் இருயா காணிக்கையை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்களாமா சுந்தர சாம் சுந்தர ஐயாக்கிட்ட ஐயா செக்கில் உங்கள் பேர் போட்டுங்களா உங்கள் யார் பேரில் போட்டுங்க ஐயா ஐயா காணிக்கை நான் ஏசிய திருச்சபை பேரில் போடு அப்படிம்பாராம் ஐயா இல்லைங்க ஐயா உங்களுக்கு ஏசிய திருச்சபை பேரில் போடு நான் பணத்துக்காக ஊழியத்துக்கு வரல ஐயா என் பணத்துக்காக ஊழியத்துக்கு வரல இன்னைக்கு பாருங்க சகாயராஜ் அண்ணனை பாருங்க எல் ஜோசப் ஐயா பாருங்க நான் கண்ணால் பார்த்தவங்கள தான் என்னால் சொல்ல முடியும் அதாவது பர்சனல் லைஃப் த டெஸ்டமனி ஆஃப் த பர்சனல் லைஃப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் இன்னைக்கு நான் வந்து பதினஞ்சு பதினேழு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அன்பு சகோதரன் சகாராஜ் பிரதர் ஒரு ஊழியத்துக்கு நம்மளை புதுக்கோட்டை கூப்பிட்டார் கல்யாணமான புதுசில் மெடிக்கல் கேம்ப் வைக்கும் பொழுது அப்போ நான் போய் காணிக்கை கொடுக்கறதுக்கு போவேன் காணிக்கை கொடுக்க போகும்போது அவர் என்ன சொல்லுவார் சிஸ்டர் காணிக்கை காணிக்கை பெட்டியில் போட்டுருங்க கையிலையும் கூட அவங்களை காணிக்கை பெட்டியில் போடுங்க கேஷ் நான் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறத ட்ரஸ்ட் பேரில் போடுங்க அப்படிம்பு எவ்வளவு கருசனை அதே அதே சமயத்தில் நான் போய் பார்ப்பேன் அவங்க சபையில் அவங்க சபையில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியத்தில் சகாராஜ் பிரதர் எப்படி தன் தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு பரிதவிச்சு கல்யாணம் பண்ணுறதன் அதுக்கு அவர்கிட்ட தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நிறையா அவர்கிட்ட எல் ஜோசப் ஐயா சபைக்குள்ளே போகும்போது ஐயா தன் ஜனங்களுக்காக பரிதவிக்கிறத பார்த்து அவர்கிட்ட இருந்து நான் நிறையா கற்றுக்குவேன் சே இப்படி ஊழியக்காரங்கள்லாம் இந்த தேசத்தில் ஐயோ வைரங்களும் முத்துக்களும் தேவன் கொடுத்து வச்சுருக்கிறார் எல் ஜோசப் ஐயா முதல் முதல்ல என்னை கூப்பிட்டு பயன்படுத்திட்டு நான் தங்க வைக்கிற ரூம் அவ்வளோ பெரிய ரூம் கொடுத்தார் சாயங்காலம் சிஸ்டர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு போனார் நான் நினச்சேன் பெரிய ஊழியக்காரர் யா பங்களால வாழ்வாராட்டு இருக்குதுன்னு நானே அப்போ சின்ன வீட்டில் தான் இருந்தேன் அவர் வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தா நான் வாழ்கிற வீட்டில் ஒரு பங்கு தான் அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார் ஒரே ரூமு ஒரு கிச்சனு ஒரு துணோண்டு இடம் அதில் புக் எழுதுறதுக்கு உட்காந்து இருக்கிறார் அப்பா தாண்டு வரே நான் தான் இப்படி மோசமாக இருக்
மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக வாழ்கிறவங்களை எல்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்களா நான் எப்போ இப்படி மாறுறது நான் எப்படி இப்படி மாறுறது ஹவு வில் ஐ சேஞ்ச் என்ன அர்ப்பணிப்பு என்ன அர்ப்பணிப்பு சபையை அலங்கரித்து வச்சிருக்கிறார் சபைக்குள்ளே இல்லாததே கிடையாது ஊழியர்கள் வந்து தங்குறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாததே கிடையாது அவரோட வீட்டை போய் பாருங்க சாதாரண ஒரு கா ஒரு இரும்பு கட்டல் மேலே ஒரு பெட்டு அதில் ஒரு பெட்ஷீட்டு அந்த குளிருக்கு ஒரு தலகாணி எதையும் எதிர்பார்த்து வாழலை கிறிஸ்துவை தவிர டெடிக்கேட்டட் லைஃப் அதோட பிரதிபலம் தான் இன்னைக்கு ஏழாயிரம் பத்தாயிரம் பதினொன்று இன்னைக்கு வேணா மேடை போட்டதுக்கு பிறகு மேடையில் ஆடுறதுக்கு நிறைய பேர் வரலாம் மேடை போடுறதுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு என்ன என்று பரலோகம் அல்லவா அதுக்கு பதில் கொடுக்கும் அல்ல இல்லையா சிஸ்டர் பிரதர் உங்களுக்கு அந்த அர்ப்பணிப்பு இல்லைன்னா நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் வாழவே முடியாது கிறிஸ்துவை நீங்கள் பிரதிபலிக்கவே முடியாது இப்படி யாக்கோப்பை அர்ப்பணித்தது நிமித்தம்தான் யாக்கோப்பிலிருந்து பன்னெண்டு கோத்திரம் வெளியில் வந்துச்சு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க த டுவெல் ட்ரைப்ஸ் இஸ் பீன் பிளஸ்ட் த்ரூ ஜேக்கப் சொல்லுங்கள் செய்கிறேன் சொல்லுங்கள் செய்கிறேன் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் நான் என் ஆண்டவருக்கு என்னத்தை செய்யணும் ஐயா நீ ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் உனக்கு தான் தரிசனம் இல்லையா பரவாயில்ல உன் ஊழியக்காரருக்கு கொடுத்த தரிசனம் வாய் திறந்து திறந்து உங்களுக்கு சொல்கிறார் அதில் இணைஞ்சு நிற்கிறதுக்கு ஒரு கிருபை பெற்றுக்கொள்ளலாம்ல இன்றைக்கி அந்த எண்ணம் உனக்குள்ளே வருதோ அன்னைக்கு அந்த எண்ணத்தை அந்த விதையில் பர்சு தாவியானவர் விரிவாக்க ஆரம்பிப்பார் பர்சு தாவியானவர் திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் கால்டு ஃபார் அடுத்தது மோசஸ் மோசஸ் யாத்ராகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் மோசஸை போல் ஒரு பரிசுத்த வான்களை எல்லாம் வேதத்தில் தேவன் நமக்கு கொடுத்த கிருப அவன் பார்க்கும்படி அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறதை கற்று கண்டார் முற்றிடி நடுவிலிருந்து தேவன் அவரை நோக்கி முற்றிடி நடுவிலிருந்து தேவன் அவனை நோக்கி மோசே 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 என்று கூப்பிட்டார் என்று கூப்பிட்டார் அவன் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் இதோ அடியேன் என்றான் நம்ம மோசஸ் தூங்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆமேன் இல்லாட்டி அவர் எந்திரிச்சிருவார் இதோ அடியேன் நான் இருக்கேன்பா நான் இருக்கேன் திக்கு வாய் நான் எப்படி போவேன் எனக்கு எந்த தகுதி இல்லை எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் ஐயா எல்லாமே தெரியும் உன் குறை தெரியும் உன் பலவீனம் என் பலவீனம் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியுங்க என் தப்பெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியுங்க என்னோடய கடந்த வாழ்க்கை எல்லாமே ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியுங்க ஆனால் என் வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணித்ததுக்கு பிறகு அவர் தான் என்னை ஆட்கொள்கிறாருங்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் அப்பேற்பட்ட சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை நீ வாழலாம் ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் இஸ் கம் இன் டு மை லைஃப் என்னுடைய எல்லா அந்தரங்கங்களும் என்னுடைய எல்லா செயல்களும் என் கிறிஸ்து அறிந்திருக்கிறார் ஏ மேன் நீ முன்னாடி எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துக்கோ நான் தான் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல வாலிப தங்கச்சிகளுக்கெல்லாம் தம்பிகளுக்கு உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றியா போய் அனுபவிச்சிட்டு வா ஒன்றுமே இல்லைன்னு துப்பிடும் உலகம் உன்னை கக்கி வெளியில் துப்பும் அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வா அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வா உன்னை கழுவி சுத்திகரித்து சுத்தம் பண்ணி உன்னை அலங்காரமாய் மாற்றி கொடுத்துருவார் அலலோயா சொல்லுங்களேன் ஏன் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்க அத்தனை மிஷினரி மார்களும் இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய கொடுமைகளை அத்தனை சகிச்சாங்க தெரியுமா ஏன் சகிச்சாங்க தெரியுங்களா அவங்க எல்லாத்தையுமே அனுபவிச்சுட்டாங்க வந்தாங்க எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சாங்க வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு கிடைக்காத எந்த சுகமும் கிடையாது ஆனால் இயேசு என்ற தேவனை சுகு சு ஐ மீன் அனுபவிச்சு டேஸ்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த உலகம் சை அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அதனால தான் எல்லா பாடுகளிலும் வந்து நிற்க தேவன் கிருபையை கொடுத்துருக்கிறார் இன்னைக்கு ஊழியக்காரங்க என்ன பண்றாங்க இங்க இன்னைக்கு தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம இருப்பாங்க மாட்டு குட்டாயத்துல ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பாங்க ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சதுக்கு பிறகு ஆண்டவர் யாருன்னு கேட்பாங்க அப்படித்தான் இருக்குது இன்னைக்கு உலகம் தாழ்மை மோசை ஆண்டவருடைய சத்தத்தை மோசஸ் மோசஸ்னு கூப்பிட்ட உடனே முகம் கொப்புற உளுந்து உள்ளே நையான்னு சொல்றான் பாரு அவன் தான் என் டெடிக்கேட்டட் லைஃப் கருத்துடைய நாம மயிமைப்படுவதாக மோசி அப்படிதான் அடுத்தது சாமுவேல் ஒன் சாமுவேல் தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்த் வேர்ஸ் முடிக்கட்டும் பிரசுத்தாவியானவர் மகிமைப்படுவாராக 
அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை கூப்பிட்டார் சாமுவேலை கூப்பிட்டார் அதற்கு அவன் அதற்கு அவன் இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ராஜாக்களை ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு முன்பதாகவே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லா கோத்திரத்துக்கும் அவங்கள வழிநடத்தி கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுத்து வழிநடத்தின ஒரு தேவ மனிதன் தான் சாமுவேல் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அண்ணாளுடைய கண்ணீருக்கு அண்ணாளுடைய வேதனை நீங்கும்படிக்கு அவமானம் நீங்கும்படிக்கு தேவ பாதத்தில் ஊற்றப்பட்ட கண்ணீருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கனிதான் சாமுவேல் கொடுக்கப்பட்ட கனிதான் சாமுவேல் அண்ணாளுடைய அர்ப்பணிப்புங்க ஒரு மனிதனுடைய அர்ப்பணிப்பு ஒரு மனுஷியுடைய அர்ப்பணிப்பு தேசத்துக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசியை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கு அவளுடைய ஜபம் அவளோட கண்ணீர் ஏலி சொல்றாப்புல குடிச்சிருக்காலாட்டு இருக்குது அண்ணா இல்லையா நான் குடிக்கிற பெண் பெண் ஜாதி அல்ல என் தேவ சமூகத்தில் கதர்ற பெண் ஜாதி ஐயா என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போட்டு சபையில் இருக்கிற சபையில் இருக்கிற ஜனமே உன்னை தப்பா பேசிட்டு நீ ஏன் கவலைப்படுற உன் இறுதி என் கர்த்தருக்கு தெரியும் நீ விதைச்சதை அறுவடை செய்கிற நாட்கள் தேவ சமூகத்தில் உண்டு நீ எதற்காக டெடிக்கேட் பண்ண சாமுவல் எப்படி வந்தார் அண்ணாளுடைய ஜபம் அண்ணாளுடைய ஜபத்துக்கு இந்த பையன் கீழ்படியுது பாருங்க சின்ன வயசுல கொண்டு போய் என்னைக்கு பாலம் மறந்துச்சோ கொண்டு போய் இன்னைக்கு சபையில விட்டுட்டு வளர்த்திக்கோங்க விடுவோமா இன்னைக்கு நம்மளாம் ஹி கேவ் மீ ஹி 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 மேட் மை ஷேம் அவமானம் நிந்தனையை மாற்றின என் தேவன் சாமுவேல் ஆண்டவர் கூப்பிடுறார் அங்கேயே ஏழி படுத்திருக்கிறார் சத்தம் அவரை கூப்பிடல ஆண்டவர் அவரை கூப்பிடல ஆண்டவருக்கு தெரியும் எது அர்ப்பணிக்கப்பட்டுதோ அது அவர் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியும் அழலுயா சொல்லுங்களேன் ஐயா உன் இருதயத்தில் அர்ப்பணிப்பு இல்லை அப்படின்னா நீ தேவ சத்தத்தை கேட்கவே முடியாது சாமுவேல் சார் இதோ ஆண்டவரே எத்தனையோ முறை ஆண்டவர் கூப்பிடுறத கேட்டுக்கிட்டே இருந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் எல்லாம் கூட வந்துச்சு எவ்வளோ முறை ஆண்டவர் சாமுவேலை கூப்பிட்டார் அப்படியும் படிச்சு நம்ம மறந்துடுவோம் சாமுவேல் கடைசியா சொல்றாரு ஐயா இதோ உள்ளேன் ஐயா ஹியர் ஐம் உமக்கு வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம இருக்கிற ஆண்டவரே இருக்கிற ஆண்டவரே இருக்கிற ஆண்டவரே ராஜாக்களை அபிஷேகம் செய்வதற்கு தீர்க்க தரிசிக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற மரியாதை அவனுகளா ராஜா கேட்கலன்னா சாமியல் தான் ராஜாவா நின்னும் ஜனங்களை நடத்தியிருப்பார் அவனுகளா தனக்கு ராஜா வேணும்னு கேட்டதுனால தான் ராஜா ஆண்டவர் சவுளை ஏற்படுத்துகிறார் இல்லைன்னா சாமுவேல் தான் நின்று ஜனங்களை நடத்தியிருப்பார் சாமுவேல் தான் நின்று ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய கற்பனைகளையும் தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவனுடைய முறைகளையும் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் இந்த சாமுவேலுக்கு அழைக்கப்பட்டவன் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவன் எத்தனையோ பேர் அழைக்கப்பட்டு அர்ப்பணிப்பு இல்லாமல் கீழே விழுந்துடலாம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவன் நிலைத்து நிற்கிறான் பாருங்களேன் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ம மன மனுஷன் கீழே விழுகிறது ரொம்ப ரேருங்க ரொம்ப ரேர் ரொம்ப ரேர் ஏன்னா அவனுக்குள்ளே அந்த அப்படியே ஊடி உடம்புக்குள்ளே ஊறிடும் எஸ் நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் நமக்காக இது நமக்காக இது அப்படிங்கிற ஒரு வெறித்தனம் அவனுக்குள்ளே ஓடிட்டே தான் இருக்கும் சாமுவேல் அப்படித்தான் ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் அடுத்தது ஐசையா சிக்ஸ்த் சாப்டர் எய்த் வேர்ஸ் த புக் ஆஃப் ஐசியா சிக்ஸ்த் சாப்டர் அண்ட் எய்த் வேர்ஸ் நமக்கெல்லாம் இந்த வா இந்த இந்த மாதம் இந்த எக்ஸாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன் யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் நான் இதோ அடியேன் இருக்கிறேன் என்று என்னை அனுப்பும் என்றேன் இதோ இதுதாங்க உண்மையான அதாவது நீங்க பாருங்க எல்லா தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் மேலாக இந்த தீர்க்க தரிசியை எடுத்து கொண்டாட முடியும்னா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய எல்லாத்தையும் இந்த புக் ஆஃப் ஐசியாவில் சொல்லியிருக்கும் என்ன பாக்கியம் பாருங்க இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரீடிங் லைக் நியூ டெஸ்டமெண்ட் தான் இருக்கும் ஐசியா புக்கு 
அவருடைய வாழ்க்கை அவர் வாழ போகிறது அவர் செய்ய போகிறது அவருடைய பிறப்பு அவருடைய மீட்பு எல்லாமே ஐசி எழுதிட்டார் ஏன் தெரியுங்களா ஒரு தேவ சத்தம் கேட்கும் பொழுது நான் ஏன் இந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கணும்னு போகல எல்லாரும் இதோ ஐயான்னு சொன்னாரு இவர் சொல்றாரு அனுப்பும் நான் போறேன் யார நான் அனுப்புவேன்னு தேவனுடைய இருதயம் பரிதவிக்கும் பொழுது எந்த இருதயம் அந்த தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்குதோ அந்த இருதயத்தை கருத்தர் பயன்படுத்துவார் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோ சச்ஃபுல் ஐசையாவோட ஸ்டோரி எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கணும் நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி மூவிஸ் விட்டுருக்காங்க ஐசியாவோட ஸ்டோரி ஜெரேமியாவோட ஸ்டோரி டேனியலோட ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் அப்படி ஏன் அதை பாருன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் படிக்கிறத விட பார்க்குறது நல்லா சீக்கிரம் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் என்ன டெடிக்கேட்டட் லைஃப் எத்தனை உபத்திரம் உங்களுக்குள்ளே கடந்து போனாங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட அவங்க வந்து ஆண்டவர் புறக்கணிக்கலை ஆண்டவருக்காக வாழணும்னு நினச்சாங்க தேசங்களுக்கு தம் ஜனங்களுக்கு தேவன் பேச வச்ச வார்த்தையை அவங்க நாவ தேவனுடைய நாவா மாத்தி பேசினாங்க இதெல்லாம் ஒரு அர்ப்பணிப்பு இல்லாத மனுஷன் ஒரு அர்ப்பணிப்பே இல்லாத மனுஷங்கிட்ட கத்துறது செய்யவே முடியாது எங்களால தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க நாம் கே வாஸ்தா நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா கர்த்தரும் நாம் கே வாஸ்தா தான் உங்க கூட இருப்பார் பட் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களா நீங்க வாழும் பொழுது ஆவியானவர் உங்களை மாற்று உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் இந்த கடைசி ஒன்னே ஒன்று நான் சொல்லி முடிக்கட்டும் புக் ஆஃப் ஆக்ஸ் நைன்த் சாப்டர் டென்த் வேர்ஸ் சவுல பவுலா மாத்திட்டார் சவுல பவுலா மாத்தினதுக்கு பிறகு ஒரு அருமையான ஒரு ஊழியக்காரர் ஐயாவை கூப்பிடுறாரு ஆண்டவர் உலகமே சவுல கண்டு அந்த காலத்தில் நடுங்குது கிறிஸ்துவர்களை போட்டி வெட்டி வெட்டி போடுற ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் ரசிப்புகளை நடத்துறாரு நடத்துனதுக்கு ஆண்டவர் கூப்பிடுறாரு வாசிங்களேன் அவன் மூன்று நாள் பார்வை இல்லாதவனாய் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்தான் தமஸ்குவிலே அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒரு சீஷன் இருந்தான் அவனுக்கு கர்த்த தரிசனமாகி அவனுக்கு கர்த்த தரிசனமாகி அனனியாவே என்றார் அனனியாவே என்றார் அவன் ஆண்டவரே இதோ அடியேன் என்றான் அவ்வளவுதான் வார்த்தை முடிஞ்சது ஒரு மனிதன் அறைக்குள்ள உட்கார்ந்து தேவனுக்குள்ள தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறத கர்த்தர் அங்கீகரிப்பார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பைபிளை நீங்க எங்க போய் ஹியர் ஐ ஆம் ஆண்டவரே இதோ அடியேன் இருக்கிறேன் என்று சொன்னவங்க ஆறு பேரையும் உங்க முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு இவங்கெல்லாம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனால முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டவர்கள் சரித்திரத்தையே திருப்பி மாத்தி போட்டவர்கள் இவங்க தான் சொல்லுங்கள You want to change, you want to bring a revival, you want to bring a revival into the church. நீங்கள் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க எழுப்புதல் வரணும் எழுப்புதல் நமக்குள்ளே ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது அப்புறம் எங்கே வெளியில் வரப்போகுது நமக்குள்ளே இன்னும் குடிமை சண்டை முடிய மாட்டேங்குது எங்கே வெளியில் வரப்போகுது டெடிக்கேட்டட் லைஃப் யூ ஸ்பெண்டிங் ஸோ மச் ஆஃப் டைம் சகோதரனே சகோதரியே மன்னிக்க முடியாது சுவாபம் இன்னும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்களும் நானும் இன்னும் கிறிஸ்தவங்களே கிடையவே கிடையாது மன்னிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி மறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது கிறிஸ்து தான் தரணும் Please understand. இது எல்லாமே மாறல அப்படின்னா ஹியரையாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் கருத்து பேச மாட்டார் எப்படி பேசுவார் எப்படி பேசுவார் நான் என்ன இந்த புது வருஷத்துக்குள்ள நான் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிச்சு நான் ஆண்டவர்குள்ள ஜெபிச்சு என்ன நோக்கத்துக்கு என்ன ரசிக்க பண்ணிங்க எஸ் நான் நல்லா இருக்கிறதுக்கு தான் ரசிக்க பண்ணியிருக்கேன் நானும் நீங்களும் பரலாவும் போகிறத ரசி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த ரத்தத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு நான் என்ன பிரதிபலனை செய்யணும் ஐயா நீ கொண்டு வந்து கொடுக்குற காணிக்கையில் கருத்து பிரியமடைய மாட்டார் உன் அர்ப்பணிப்பில் தான் தேவன் சந்தோஷப்படுவார் என் மக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறார் என் மக தன் டைம் எல்லாம் கட் ஷாட் பண்ணி எனக்குன்னு நேரத்தை ஒதுக்குறார் என் மக என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ அனுபவிக்க வேண்டிய காரியங்கள் இருந்தும் கூட நோ தட் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் மீ என் ஆண்டவருடைய ச பாதை எனக்கு பெருசுன்னு ஓடி வர்ற மகளை நான் ஆசிர்வதிப்பேன் கர்த்தர் வருவார் அதில் தான் அவர் பிரியப்படுவார் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹி வில் பி வெரி ஹாப்பி டு சி த ஹார்ட் தட் இஸ் டெடிக்கேட்டிங் ஃபார் ஹிம் எந்த இருதயம் அவருக்குன்னு அர்ப்பணிக்குதோ அந்த இருதயத்தை அங்கீகரிக்கிறதுக்கு கிறிஸ்து கீழே பூமியில் வந்துருவார் மேலெல்லாம் உட்காந்துருக்க மாட்டார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேலே உட்காரவே மாட்டார் 
இருதயத்தை தவிக்க விடவும் இருதய அதாவது கஷ்டப்படுறது அவர் அனுமதிக்கிற தேவன் அல்ல இஸ்ரோவேலை காப்பதும் இஸ்ரோவேலனுடைய ஆசிர்வாதத்தில் அந்த ஆசிர்வதிப்பதே எனக்கு பிரியமானவர் இஸ்ரோவேலை காக்கிறவர் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை என்று சொல்கிறவர் அப்புறம் உங்களை காக்கிறவர் தூங்குறாரா கிடையாது ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்குள்ள ஒரு டைமிங்ஸ் செட் பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ள நீங்க காடுக்கு டெடிக்கேஷன் எப்படி எல்லாம் எந்தெந்த டைம்ல நீங்க டெடிகேட் பண்ணணும்னு யோசிங்க எக்ஸ்ட்ரா ஜாப் மித்தவனுக்கு வேலை செஞ்சு காசு இல்லாம போகிறதுக்கும் தேவனுக்குன்னு வேலை செஞ்சு பிரதிபலனை அனுபவிங்க சுத்தாவியானவர் அதுதான் உங்களுக்கு தருவார் ஐ வில் லைக் டு டெல் நீங்க அர்ப்பணிக்கிறது நிமித்தம் தேவன் உங்களுக்கு என்ன ஆசிர்வாதத்தை தருவார் எபிரே ரெண்டாம் அதிகாரம் முடிக்கட்டும் நான் சிவமன்னன் எபிரே ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினெட்டு திருவிருந்த ஆராதனை உண்டு சிஸ்டர் பிரதர் அர்ப்பணிங்க அர்ப்பணிங்க இந்த இறுதியத்தில் பரிசு தாவியானவர் ஈடு கணவன் மனைவி பிள்ளை எல்லாம் இருக்க தான் செய்வாங்க எல்லாம் கொடுத்தவரை மறந்து கொடுக்கப்பட்டவைகளை வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க எபிரே ரெண்டாம் அதிகாரம் அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும் ஜீவ காலம் எல்லாம் ஜீவ காலம் எல்லாம் மரண பயமே அணுகவே அணுகாத்தை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உன் வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்க்கை முத்திரைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நீ பிசாசு அழிச்சிட்டு பாதியில எடுத்துட்டு போக வேண்டிய வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது ரத்தத்தினால விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட மகள் நீ உன்னை ஒரு நாளும் பிசாசு தொட்ட முடியாது அமீன் கீழே வாசிங்க மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கு அப்படியானார் ஆதலால் அவர் தேவ தூதருக்கு உதவியாக கை கொடாமல் ஆப்ரஹாமின் சந்ததிக்கு உதவியாக கை கொடுத்தார் ஆப்ரஹாமின் சந்ததியாக உதவி கொடுத்தார் அன்றியும் அவர் ஜனத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஏதுவாக அவங்களை நிவர்த்தி செய்யும்படியாக தேவ காரியங்களை குறித்து இரக்கமும் உண்மையும் உள்ள பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் தம்முடைய சகோதரருக்கு ஒப்பாக வேண்டியதா இருந்தது ஆதலால் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் ஐயா உங்களுக்கு என்னைக்குமே அவர் தான் உதவி செய்வார் யாருமே உதவி செய்ய மாட்டாங்க என்னோட லைஃப்ல அதுதாங்க only jesus christ avladha unga life la adhe dhaan only jesus christ na vaalvadhu na ipo innikku setthalum jesus dhaan naalikku setthalum jesus dhaan 50 varsham kalichu setthalum enakku jesus dhaan ga adha purinjittu or vaalkai vaala odu ekkaranadhu kondu nama sondu pogakudadu ulagathil ethriyo prachana varu naal per vandu kepan doctor inna yen ungalku or or idhum kuda illaya டாக்டர் நீங்க எப்படி வாழல டாக்டர் நீங்க அப்படி ஒரு ஒரு சோர்வு வரத்தா செய்ய அதெல்லாம் வராமல இருக்க நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க தான் ஆனா அடுத்த நிமிஷம் ஆவியானவர்களை தூக்கிடுவார் அடே போல சல செலோ நமக்கு இருக்கிறார் ஒருத்தர் அப்படின்ட்டு ஓடிடுவோம் அவ்வளவுதான் எல்லாத்துக்குமே வாழ்க்கையில ஒரு நிகழ்வுகள் கட்டாயமா வரும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரத்தான் செய்யும் வாட் வி ஆர் கால் ஃபார் வாழைப்பும் அர்ப்பணிப்பு கெடுக்கிறதுக்கு எந்த விதத்துலயும் வேணாலும் பிசாசு வருவான் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க இந்த வருஷத்துல இருந்து நான் ஊழியத்துல இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் தேவனுக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அதாவது மனிதனுக்காக நீ வேலை செஞ்சீன்னா பிரதிபலனை கட்டாயமாக பார்க்க முடியாது அதான் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க யார் தான் தேவனுக்காக உண்மையாக வாழ்ந்து சபைக்காக உண்மையாக தேவ வீட்டுக்காக வாழ்ந்து தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக அர்ப்பணிக்கப்படுறார்களோ அவர்கள் தேவன் தான் மகிமைப்படுத்துவார் அழலையா சொல்லுங்களேன் அழலையா சொல்லுங்களேன் காட் லுக் அண்ட் டு த ஹார்ட்ஸ் மனுஷனும் வெளியில் பார்ப்பான் வேலையை பார்த்து அங்கீகாரம் கொடுப்பான் ஆனால் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்த்து அங்கீகாரத்தை கொடுப்பார் ஏன்னா நம்மளுடைய பிரதிபலன் எல்லாம் பரத்திலிருந்து தான் நமக்கு கடந்து வருகிறது யார்கிட்டையும் ப்ரூவ் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது ஒய் ஒய் ஐ எம் டூயிங் ஒய் ஐ எம் நாட் டூயிங் இருதயம் அர்ப்பணிப்பை கர்த்தர் அங்கீகரிப்பார் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அர்ப்பணிப்பை கர்த்தர் செய்வார் இந்த அர்ப்பணிப்புக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் பிசாசினிக்கு அப்படியே செதறி ஓடிடுவோம் 
இன்றைக்கி ஏன் வாழ்க்கையில் பிசாசு மக்களுடைய இருதயத்தை கெடுக்கிறான் தெரியுங்களா இந்த அர்ப்பணிப்பை கெடுக்கிறதுக்கு தான் ஒரு மனத்தை கெடுக்கிறதுக்கு அவன் பிரயாசப்படுவான் அர்ப்பணிப்பை கெடுக்கிறதுக்கு பிரயாசப்படுவான் ஏன்னா இது ரெண்டு இருக்கிற இடத்துல தேவ வல்லமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஊற்றப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அலலுயா சொல்லுங்களேன் அலலுயா சொல்லுங்களேன் ஒரு மனம் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்துல ஆண்டவரால் சும்மா இருக்கவே முடியாது ஆதி அப்போஸில் திருச்சபைக்கு ஒருமித்து கூடினார்கள் அப்போஸில் அபிஷேக திருச்சபையில் அந்த ஒரு மனத்தை பரிசு தாவியானவர் விரும்புகிறார் அதனால் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க தே வர் இன் ஒன் அக்கார்ட் தே வர் இன் ஒன் ஸ்பிரிட் தே வர் இன் ஒன் மைண்ட் அப்படி தான் அப்போசல் நடவடிக்கைகள் இருக்குது ஒரு மனதாய் ஒரு ஆவியினாலே ஒரு இருதயத்தோடு ஒரு மனமாய் கத்தருக்குள் இருந்தது நிமித்தம் அந்த பெந்த கோஸ்து நாளில் ஊற்றப்பட்ட அபிஷேகம் உலகம் முழுவதும் பரவசிச்சு நமக்குள் அந்த ஒரு மனம் மட்டும் இருக்கட்டும் கோயம்புத்தூர் இல்லைங்க தரிசனத்தில் கொடுக்கப்பட்ட நாற்பத்தி மூணு தேசத்தையும் அசைச்சிடலாம் அதில் சொல்லுங்களேன் இங்கே நீ பெருசா நான் பெருசா நீ சின்னவளா நான் சின்னவளா எனக்கு வழி உனக்கு வழி நீ போய் பண்ணு நானே பண்ணணும் இதுவே பெருசு நீங்க <laughs> என்றால் <laughs> ஒருத்தேன் <laughs> <laughs> நிறுத்தி <laughs> உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா மனசார சொல்லுங்களேன் அப்பா என்னை முழுவதும் அர்ப்பணித்தே நையா உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா உள்ள மூடல் எல்லாமே உமக்கு சொந்தமையா உள்ள மூடல் எல்லாமே உமக்கு சொந்தமையா கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் காத்து கொள்ளுமையா காத்து கொள்ளுமையா அர்ப்பணித்தே அர்ப்பணித்தே ஆவி ஆத்ம சரீரம் அர்ப்பணித்தே என் ஆவி ஆத்ம சரீரம் அர்ப்பணித்தே தேங்க்யூ ஃபாதர் என் உள்ளம் என் உடல் என்னோட ஆஸ்தி என் சொத்து என்னோட எல்லாமே நீங்க தான் டேடி எல்லாமே உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் நீங்க தான் என்னுடைய வாழ்க்கை நீங்க இல்லைன்னு நான் வாழ முடியாது ஜீவனமும் மரணமும் எல்லாம் அவரிடத்துல இருந்து தான் நமக்கு வரும் அவர்தான் நமக்கு ஜீவன கொடுத்துருக்கிறேன் தாயின் கருவிலை தோண்டு முன்னே நம்ம தேர்ந்தெடுத்த தேவன் பிரதர் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் நீ செய்யற சின்ன சின்ன வேலையை அற்பமா என்ன தேவனுடைய பார்வையில் அது விளையேற பெற்றது தேவனுடைய பார்வையில் விளையேற பெற்றது சகோதரே சகோதரியே ஒரு வேலை உங்க யாரும் அங்கீகரிக்கல ஒரு வேலைக்கு கரெக்டான ரிவார்டு கிடைக்கல மட்டும் நீ சோந்து போயிராத ஒரு ரிவார்டு பரத்துல இருந்து மட்டும் தான் கடந்து வரும் அலெலூயா நீ விதைக்கிற விதைகள் அந்த தேவனிடத்துல இருந்து தான் பிரதிபலனை கொண்டு வரும் விளைச்சல் செய்வதற்கு யாரை வேணாலும் கத்த பயன்படுத்துவார் அந்த அறுவடையும் அறுப்பும் அவரிடத்துல இருந்து தான் நமக்கு கடந்து வரும் தம்பி தங்கச்சி உன் வாழ்க்கை அர்ப்பணித்ததுக்கு கத்தர் அங்கீகாரத்தை தருவார் இந்த மாதம் முழுவதும் பரிசு தாவியானுடைய சத்தத்துக்கு அர்ப்பணிங்க ஆண்டவர் பெரிய காரியங்கள் செய்து உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல தாக்கணே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்
மற்றும் எங்களது இணையதள முகவரி www.jhmindia.in கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக